This morning we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 8, entitled The Lord Slays the King of the Demons. Text numbers 3 and 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Verses not posted, so I'll just chant myself. Translation When Hiranyakashapu understood the entire situation, he was extremely angry, so much so that his body trembled. Thus he finally decided to kill his son, Pallad. Hiranyakashipu was by nature very cruel, and feeling insulted, he began hissing like a snake, trampled upon by someone's foot. His son, Pallad, was peaceful, mild, and gentle. His senses were under control, and he stood before Hiranyakashipu with folded hands. According to Pala's age and behavior, he was not to be chastised. Yet with staring, crooked eyes, Hiranyakashipu rebuked him with the following harsh words. Перевод. Когда Хиранекашипу понял, что произошло, он разгневался до такой степени, что его тело затряслось. И в конечном итоге он решил убить своего сына Прохлада. Хирани Кашипу по природе был очень жесток. И почувствовав оскорбление, он начал шипеть, подобно змее, на которую наступили. Его сын Прохлад был умиротворен, мягок и добр. Его чувства были под контролем. И он стоял перед Хирани Кашипу со сложенными ладонями. В соответствии с возрастом прохлада его поведением его нельзя было наказывать тем не менее хирани кашипу смотря на него пылающим взглядом начал поносить его следующими uh, резкими словами one is punished by the laws of nature. Когда кто-то ведет себя нагло по отношению к истинному преданному, такая личность подвергается наказанию в соответствии с законами природы. The duration of his life is diminished, and he loses the blessings of superior persons and the result of pious activities. Продолжительность жизни такой личности уменьшается. И он теряет благословение uh, старших и результат своего благочестия. Hiranyakashipu, for example, had achieved such great power in the material world that he could subdue practically all the planetary systems in the universe, including the heavenly planets Shvargalok. Например, Hiranyakashipu достиг такого великого могущества в материальном мире, что он мог покорить практически все планетные системы Вселенной, включая райские планеты Сваргалоку. Yet now, because of his mistreatment of such a Vaishnava as Pallad Maharaj, all the results of his tapasya diminished. Тем не менее, из-за того, что он так плохо обращался с возвышенным Вайшнавом, Прохладом Махараджем, все результаты его тапасии исчезали. As stated in Srimad Bhagavatam 10.446, Shriyam Lashod Dharman Lokan Ashisha Evacha 
Anti Shreyamshi Sharvani Pumsho Mahad Ati Krama. Quote, when one mistreats great souls, his lifespan, opulence, reputation, religion, possessions, and good fortune are all destroyed. Shimad Bhagavatam, 10th verse, 4 глава, 46 text, утверждается, когда человек дурно ведет себя по отношению к великим душам, продолжительность его жизни, богатство, репутация, религиозность, собственность и удача уничтожаются. Ома гьян тимирандасья генан гена шалакая чаксуни милитам джената змай сигуревей намаха Шри Чайтанья мано бишнам шлапитам джена бутанай швайям лупа кадамаям даданти шва даданти кама Джай Шри Кришна Чайтанья пабунит динанда ше дхайта кададхара шива шари гор бхакта риндам Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, So this verse, we hear how um, the great boy saint, the great Vaishnava, um, Prahlad Maharaj, was grossly, very grossly mistreated by his father, Hiranyakashipu. Из этого стиха мы узнаем, как мальчик святой Прохлад Махарадж подвергался грубому обращению со стороны своего отца, демона Хиранякашипу. A devotee is naturally very gentle and very kind towards all living entities. Преданные естественным образом очень добры и сострадательные ко всем живым существам. Beginning with the basic understanding in Gita, Vidya Vinaya Sampane Brahmani Gava Hastani Suni Chaiva Shapakicha Pandita Sandarshanaha, that a truly learned person he sees with equal vision. Смысл этого объясняется в Бхагавадгите, где говорится, что истинно знающий человек относится ко всем равно. A learned and gentle Brahmin, an elephant, a cow, a dog, and a dog eater. Он не делает различий между возвышенным и знающим Брахманом, между коровой, слоном, собакой, собакоедом. Because of his deep spiritual vision, the body doesn't consider the body very much, but he he sees directly to the soul, and he understands the soul is part and parcel of Krishna. Krishna is the supreme father; therefore, all living entities are my brothers and sisters. Это происходит потому что чистый преданный не обращает внимания на внешние телесные различия. Он понимает что Внутри каждого тела духовная душа и все души, будучи частицами Верховного Господа, Верховного Отца, являются братьями и сестрами. Он воспринимает каждого, по сути дела, как члена своей семьи. И в хорошей семье которое, конечно, с трудом можно найти в Калиюгу, к членам семьи относится с любовью. Это видение, которое должен иметь саньяси, который отказывается от маленькой семьи, ради того, чтобы относиться ко всему миру, как к членам своей семьи, точно так же, как достойный грехаста должен относиться к своей семье. With this uh, understanding or better this vision um, of the equality of all living entities, a devotee can imbibe the teaching of Jesus Christ, which is that um, we should do unto others as we would have them do unto us. 
преданный развивает духовное понимание, которое соответствует утверждению Иисуса Христа, который говорит о том, что мы должны относиться к окружающим так же, как к себе. Это понимание развивается на основе тех знаний, которые описываются в ведической литературе, Бхагавадгите Шимад Бхагаватам, Читайн Чиритамрича. Мы понимаем, что все мы изначальные слуги Кришны, Джирас Тарупанова Кришна, Кришна Нитидас. But this is the world of opposites, or in our Vedic language, the world of duality. Но материальный мир представляет из себя мир противоположности, мир двойственности, как объясняют веды. There's up and down. Здесь есть верх и низ. Black and white. Черное, белое. Heat and cold. Жара и холод. Divine. Божественное. And demonic. И демонические. So there's Prahlad, but there's the polar opposite. We say in English, the polar opposite, like you've got the poles, the Arctic and the Antarctic. The polar opposite of Prahlad is Hiranya Kashyapu. И поэтому существуют такие святые, как Прохлад Махарадж, и существует его полярная противоположность, это Hiranya Kashyapu. It's interesting, actually, that the two of them appeared in the same family, and the pastime evolves or revolves around their, their interaction, and you can choose. <laughs> Which personality you'd like to be like, or in whose footsteps you would like to follow, Privriti Mark or Nivriti Mark? И обе эти личности проклады Хирани Кашипу описываются в одной и той же лиле для того, чтобы мы могли проанализировать обоих и решить, за кем же следовать, за тем, кто следует по пути Приврити Марка или за тем, кто следует по пути Ниврити Марка. The path of sense gratification or the path of renunciation, which is meant to cultivate, uh, culminate in devotion to Krishna. Put чувственных наслаждений или путь отречения, которые кульминируют в преданном служении Кришне. Look and see. Можем посмотреть и сравнить. Of course, we look by hearing. A saintly person, he he hears, he sees through his ears, not through his eyes. Конечно, мы понимаем, слушая святой человек, а святого человека, как говорится, можно услышать, а не не увидеть. That's why we spend a lot of time hearing. Поэтому мы проводим большую часть нашего времени слушая. So we get everything correctly. We spend a lot of time hearing. A lot in the morning, many hours. Shravanam Kirtanam brings Vishnu Shmaranam, remembrance, clear vision of the Lord. Чтобы развить правильное понимание, потому что процесс преданного служения таков, что за Шраваном и Киртаном. Естественным образом следует смаранам памятование о Господе. So whose path do you want to follow? Чему примеру мы хотим следовать? When we were little children, very small in in America, there was we had a with the teacher it was called look and tell. Look and tell. Yeah, maybe four or five years old. I remember maybe five because you're in school at five. It's called look and tell. You'd look at something and then you'd stand up and tell the class about it, like a dog. Or a cat, or a pencil. You know, little children. Look and tell. Когда мы были маленькими, у нас была такая система обучения в Америке. Нас просили, ну это в подготовительном классе, нас просили посмотреть на какой-то предмет и описать его. Эта система называлась "Посмотри и опиши", например, собаку или там карандаш, что они все представляют. So look at Prahlad. Посмотрите на Прохлад. Look at Hirani Kashipu and tell me which path you want to follow. И опишите, какому пути вы хотите следовать, как чему примеру вы хотите следовать. In America, the Christians they say, "You take the high road, I'll take the low road. You'll go to heaven and I'll go to hell." There's only two choices. В христианском представление об Америке есть христианское утверждение в Америке ты можешь я ты можешь двигаться вниз но я буду двигаться вверх 
я попаду в рай, а ты попадешь в ад. То есть фактически у нас только два выбора, два направления движения. Unfortunately, it, it's ironic that Hirani Kashyapu is almost a prototype hero in the, in the Kali Yuga. He's a lean, mean fighting machine. <laughs> This is American slang. He's lean, he's mean, he's a fighting machine. И, к сожалению, в кали в основном героями являются личности, подобные Хирани Кашипу. То есть люди поклоняются таким злым и проворным машинам для войны, военным машинам. В Ведик культуре, это не мотив игноранции, но в Ведик культуре люди были хотя бы taught to aspire for the mode of goodness, and the prototype hero was the brahmana, who would sit all day and speak spiritual knowledge to destroy our doubts and enlighten our Krishna consciousness. And brahmans, they, they said, and then their reward was they get food, so a little, brahmana always had a little belly. Nowadays, if you have a little belly, this is not so good. You have to trim down and be lean and mean and fight. Brahmins, no, they're a little pudgy, little jolly, and always a um, little pointing out the futility of material life and the alternative of Krishna's. So it's back to front in Kali Yuga. Uh, в ведической культуре uh, образцами для поведения uh, для людей были браманы. А браманы, они очень спокойные, умиротворенные, никуда не спешат. Любят хорошо поесть, у них такой животик обычно, да, в Кальюгу э, говорится, что это очень плохо иметь живот, надо похудеть, чтобы быть таким злым, проворным, чтобы сражаться с окружающими, э, то есть э, система ценностей э, очень сильно изменилась в нашем времени. Это не обозначает, что браманы, конечно, страдали от ожирения, то есть, но ну, животик, небольшие животики им было положено иметь. Конечно, в ведической культуре люди тоже голодали, голодали но не для uh, того, чтобы достичь каких-то материальных целей. Они постились ради удовлетворения Всевышнего Господа, они тоже худели из-за этого. In Africa, the men, when, anyway, when they want to marry, they, they always choose a big, big mama, a big, heavy-set woman. This is considered, because she's successful, she must have, her family must have money, because they have good food, and servants do the work. So the men want to marry a big woman, big, fat woman. In West, they want to marry skinny little It's all bodily concepts of life. It's just different heroines and heroes prototype. But Vedic culture was based on a different concept, spiritual concept. Uh, например, в разных народ, у разных народов разное представление о красоте и достатке, как в Африке. Каждый юноша мечтает, uh, чтобы его невеста была как можно толще, потому что это обозначает, что семья богатая, могут так хорошо раскормить и готовят хорошо, и это обозначает, что в доме слуги и так далее. А на Западе все пытаются, все юноши мечтают об очень худеньких невестах. То есть существует прямо противоположная концепция и представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. The Russians always longer the translations. <laughs> But um, I was recently in South Africa, and there was young. I was with the family. I'm very friendly with them, and it was a light moment. And we were sitting around, and the, the little girl came in. She was seven. And her sister was getting married, so her father said, "One day you'll also get married." Uh, in Africa, ко мне пришли две девочки на даршин и. Одна была уже замужнего возраста, она выходила замуж, и я сказал ее маленькой сестре, в один прекрасный день ты тоже выйдешь замуж. So I just joked, I said, yes, and your husband will be very handsome, he'll be very wealthy, he'll be very famous. And she looked at me with this look, you know, like, that's not what's important, Maharaj, what's important is that he'll be Krishna conscious. 
So, okay. <laughs> from the mouth of the babe. Christians say from the mouth of the child. It's not important. What's important is he'll be Krishna conscious. Oh, yes, yes, in, in Krishna conscious. И я сказал этой маленькой девочке, твой муж будет красивым, богатым, занимать очень высокое положение в обществе. Она на меня посмотрела и сказала, ну, Махарадж, ведь это не так важно. Главное, чтобы он был в сознании Кришны. И я подумал, да, устами младенца глаголит истину. И сказал, ну, конечно, сознание Кришны это самое главное. И вот реальный point я хотел сделать, это что девоты, видя всех равно, они наоборот понимают. Uh, смысл того, о чем мы говорим, это преданные uh, смотрят на всех uh, одинаково сострадательно, не добры ко всем. But demons are the polar opposite. They're very cruel. Но демоны прямо противоположные, они жестокие по отношению ко всем. For the satisfaction of their senses, for their sense gratification, they leave it kill. Ради удовлетворения своих чувств они готовы убивать. So we see that. Hiranyakashipu, he was very angry that his son was a devotee and he was prepared, not only prepared, but he, he actually tried to kill his son. Можно видеть, что из-за того, что прохлад был преданным, Hiranyakashipu был готов убить его. Our pleasure comes from liberating people. A demon's pleasure comes from harassing people. It's hard for us to understand because we're trained and we have a different mindset. But there are people who take pleasure and seeing others suffer. Believe it or not, it's true. Мы наслаждаемся тем, что делаем людей счастливыми, освобождаем их от проблем, а демоны наслаждаются, убивая людей. Бегти или нет, но есть такие люди, для которых убийство является наслаждением. But you know, as devotees, we have our opposition. Мы знаем, что у нас, как у преданных, очень много противников. Like what was Haridas Thakur's crime? His crime is he's going out in society and he was chanting Hare Krishna, and for that he was severely punished. There's people like that. За что он наказали Харидас Тахура за то, что он воспевал святые имена? Это обозначало, что кому-то нравится преследовать преданных. Remember in the beginning of the movement when we first started experiencing opposition, because in the very beginning there was no opposition, and then all of a sudden, especially when a lot of books started going out, then we started experiencing like persecution almost. So why, why, why is this happening? В начале движения мы не чувствовали, что кто-то против нас, но когда мы начали более активно проповедовать, особенно распространять много книг. Сразу же появилась оппозиция, и мы не могли понять, почему это происходит. Then Prabhupada he made a famous quote. He said, "This is in the 70s. He said, first they'll laugh at you, they'll make fun of you, all these Hari Krishnas, and then they'll persecute you. But in the long term, they'll have to accept you." И все Прабхупада объяснил нам, он сделал это знаменитое утверждение, что вначале над вами будут смеяться, затем вас будут преследовать. И в конце они будут вынуждены вас принять. Uh, на Украине, конечно, у нас нет таких больших проблем, как в России. I mean, Russia, sure uh, русская православная церковь намного более агрессивно настроена по отношению к нашему движению, чем украинская православная церковь. Но я уверен, что здесь вы также сталкиваетесь с каким-то противодействием. Но надо пытаться на все смотреть позитивно. Прабхупада сказал, что если нет противодействия, это обозначает, что проповеди тоже нет. Just like in Vrindavan, before Krishna moved actually to, into Vrindavan, there were no demons. Так же, как во Вриндаване, до появления Кришны, демонов тоже не было. But when Krishna made his full appearance as a child, as Gopal, whoa, every day there were some demons coming. Но когда Кришна проявился полностью, как Гопал, сразу начали появляться демоны. So we have to expect that, that it's a good sign, in some sense. 
Баджа очень хороший признак в определенном смысле. Можно этого ждать. Like Prabhupada said one time to one of my godmothers, in this world, he said, don't be surprised when, when something goes wrong. Be surprised when something goes right. Шел Прабхупада сказал одному из моих духовных братьев, не удивляйся тому, что какие-то проблемы происходят, удивляйся, что проблем нет. So don't be surprised if sometimes you come up against opposition in preaching Krishna consciousness. This is the place where people come to forget God, not remember Him. Поэтому не удивляйся, если uh, кто-то оставляет сознание Кришны или сознание Кришны кто-то противодействует. Это место, в которое люди приходят для того, чтобы забыть о Боге, а не помнить о Нем. Кришна Бахир Мукахана, Бога Ванчакари, Никаташта Майатари, Джапатия Дхари. This is from the uh, Prem Vivarta by Jagadananda Pandit. He said, as soon as one becomes inimical, um, to Krishna, desires sense gratification, he's immediately uh, struck down by the illusory energy of the Lord. Как говорится, прямо вибарти Джагадананда Пандита, как только человек негативно начинает относиться к Кришне, иллюзорная энергия Господа сразу же покрывает его и скидывает вниз. Down means what? It means Kyiv, Ukraine, Moscow. You're struck down. This is the down position. We're not in the up position here. So people have come here not for the purpose of religion. They've come here for sense gratification. And you try to remind them of religion. It's like, what? Те, кто приходят сюда, приходят ради наслаждения чувств, а не ради uh, религиозности. Поэтому, если вы пытаетесь людям напомнить о Боге, uh, они могут возмущаться. Можно им напоминать об этом прямо или косвенно, они будут Directly means when we preach about the name, fame, form, paraphernalia and pastimes of Bhagavan Shri Krishna. Uh, прямая проповедь обозначает uh, рассказывать об имени, славе, форме и играх uh, Бхагавана Шри Кришны. And indirectly means when you preach, you preach about the principles of Krishna consciousness, like vegetarianism, karma, reincarnation, resistance to the soul. This is like indirect. But some people get very upset when you talk about vegetarianism, reincarnation. They get really upset. Yoga. И, uh, Косвенная проповедь обозначает проповедь вегетарианства, реинкарнации, кармы, йоги. И некоторые люди даже этим возмущаются. In Poland, some time back, there was a whole campaign by the church against yoga. Yoga is, you know, connected to India, and India's religion is bad. And, you know, it, of course, it passed, but yoga was considered diabolical. It was considered demonic. В Польше в какой-то момент Церковь выступала даже против йоги, потому что йога шла из Индии, и в Индии говорилось, что религия неправильная, то есть даже йога считалась каким-то демоническим явлением в прошлом. When you come in contact with the devotee, because the devotee is the Lord's representative, you become very ecstatic. That's why we're here at this festival, because there's so many devotees. Но когда мы приходим в соприкосновение с предными, мы чувствуем экстаз, потому что это сознание Кришны. Именно поэтому мы собираемся на фестивале в окружении преданных. Но те, кто обладает демонической природой и соприкасаясь uh, с преданными, uh, начинают возмущаться. Это то, что описывает Арджуна в Бхагавадгите. Prakirtya. Uh, o master of the senses, the world becomes joyful upon hearing your name, and thus, and thus everyone becomes attached to you. Uh, Arjuna утверждает Бхагав Гите, Стане Гришике Шатава Прокритя, uh, весь мир uh, чувствует радость, uh, слушая воспевание твоего святого имени, и это воспевание развивает привязанность к тебе. Although the perfected beings offer you their respective, respectful homage, 
Несмотря на то, что совершенные личности предлагают тебе свое почтение, the demons are afraid, they flee here and there. Демоны чувствуют страх и разбегаются в разные стороны. So, um, Arjuna says that the, the devotees rejoice when they come in contact with him. Krishna говорит, точнее Arjuna говорит, что преданные радуются соприкасаясь со святым именем. It's like Bhaktivinoda Thakur said, whenever I hear the the, the, the the tap of the drum, the madanga, and the chime of the kartals, he just hears it from some distance. He said, the joy in my heart knows no bounds. It just overflows. Just hearing that boom boom boom. Ah, kirtan! Where's the kirtan? Как описывает Бхактивинод Такур, когда я слышу звуки караталов или мриданги, мое сердце наполняется блаженством. Мы можем видеть, что обычно преданные, если они слышат Киртан, они сразу вдохновляются и хотят в нем принять участие. But the demons, Arjun says, Bitani Disha Dravanti, uh, they become afraid and they run. Но Арджуна говорит, что демоны пугаются и разбегаются в разные стороны. Run from the holy name? Разбегаются от святого имени. You should run towards the holy name, it's your, it's your deliverer. Необходимо бежать туда, где воспевается святое имя, потому что это возможность получить освобождение. Но демонические личности разбегаются в разные стороны. Как, например, если вы зажигаете благовоние, кто-то начинает ругаться, что за вонь Uh, запах благовония естественный, но из-за своей обусловленности они думают, что so they have to learn. They have to learn to like all these tastes in the mode of ignorance. It's an acquired taste. We say like wine and meat and um, cigarettes. They're not pleasant, really, to the senses. It's an acquired taste. You have to you have to grow up and pretend you like it. Then you think you like it. It's not like the holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. This is the natural joy of the soul. Everything else is like it's a quiet taste. То есть мы можем понять, что вкус вина или табачного дыма или мяса не является приятным. Надо очень долгую подготовку проходить для того, чтобы приучить себя к этим вкусам, потому что они настолько неестественны. Естественный вкус, естественная радость приходит. Через воспевание святого имени все остальное искусственно. When I was young, my parents used to have parties at night. We were little kids, like four or five, six, and we'd like stare through the, you know, open the door and look, and they would, oh, they My brother and sister and I, and a younger brother and younger sister, we were always thinking, you know, what is it they're enjoying? Когда мы были маленькими детьми, я со своим братом и сестрой смотрели, как э, родители и взрослые развлекаются, что-то пьют и начинают радоваться. И мы постоянно думали, чему они радуются, что они там пьют такое странное. I remember very clearly, the party was over, everybody went home, and it was like two in the morning, we snuck out of our rooms to the table where they were having their pastimes. And there was still a cigarette burning. My brother, he took the cigarette and he inhaled it. And he practically died. He was coughing, and, <laughs> and then I, there was some liquor in the glass, and I drank a little bit of it, and it, it was like, I just spit it out, it was like poison. And my little sister would have nothing to do with it, it was just so smelling all so bad. But I told my brother, how they like these, I remember saying, how they, how they like these things? I don't know. He said, the smoke. Uh -huh. И uh, когда одна вечеринка закончилась, и все разъехались уже по домам, где-то было два часа утра, мы uh, зашли в этот зал, где они там пировали, развлекались, и там лежала сигарета дымящаяся и uh, алкоголь какой-то в рюмке. И мой брат решил попробовать uh, вдохнуть сигаретный дым. Он чуть не умер от кашля. 
а я решил попробовать вкус алкоголя, и мне было настолько противно, что я э, плевался без конца. И э, мы друг друга спрашивали, как же они этим наслаждаются, что в этом может быть хорошим. You see other children here looking with big wide eyes. What is Gurudev talking about? <laughs> you can hear about it, but you can't experience it. Like Prabhupada said, I never engage in any sinful activity. Actually, we, we know from Shastra that Like when the living entity is very sinful, he leaves his body, he's, he's destined towards the body of a pig. Then he goes to Yamalok and he's actually trained to, to get used to it. He goes through the whole motions of being a pig and then when he feels comfortable with it, <laughs> then he comes back to the earth and he takes birth. It's an, it's an acquired taste, it's not natural. Taste. What's natural is the life of Krishna consciousness. That's why it's so relishable, so... Ananda Bhuri Bharavanam, it can go on and on and never satiate it. This is all a natural way of life. Prabhupada said in his Vyasa Puja offering. A natural way of life as Chaitanya taught. Естественным стилем жизни является стиль жизни в сознании Кришны. Все остальное очень искусственно. That's why one who goes back to it's called vantasi. It means that you've rejected it, but you go back to what you've rejected. Поэтому тот, кто отрекается от чего-то материального и потом возвращается к наслаждению этим вкусом, его называют vantasi. Тот, кто наслаждается от бросами. Never leave Krishna consciousness. Никогда не оставляйте сознание Кришны. One time, Bhakti Sarana Saraswati he sent some disciples to Burma. To open temples. And they rented an apartment. This was back in the 30s. It was kind of really backwards, Burma. So, one day they were cooking some dal and they were putting the chanch in the dal, you know, that fiery chanch. It's a <coughs> but, but it's still. It, To our senses, this is nectar. И они готовили дал и залили туда масаду такую острую, от нее, конечно, глаза щипают и каш на кашель пробивает, но для нас это настоящий нектар. So the aroma of the of the chanch was going out the window and up up to the upper floors, and people called the police. They said this horrible, disgusting smell is coming from these. New neighbors, you've got to stop this, it's horrible. И запах этой разогретой масала поднимался на верхние этажи из окна, и соседи вызвали полицию и сказали, что они там готовят такое ужасное, запах нестерпимый. And they kicked them out of town. И их выгнали из города за это. So when the news, when they told Bhakti Sanana Saraswati, he just smiled. Когда об этом рассказали Бхактисе Дантис, Расфати, он улыбнулся. Он сказал, что это люди гуни невежества, поэтому они наслаждаются совсем другими вкусами. Он написал, что бирманцы наслаждаются особыми деликатесами. They take dead rats, dead beetles, cockroaches, worms, and dogs and cats, and they put them all in a big pot. Они собирают дохлых кошек, собак, крыс, тараканов, жуков, и все всех их кладут в большой котел. Spiders and things like that. They put all in the pot, and then they cover the pot, and they put it in the hot sun for three months. Потом они закрывают этот котел крышкой и выставляют его на солнце, потомиться немного. And it kind of ferments and there's a liquid kind of forms at the top. So then they take that pot down from the hot sun and that liquid is what they they put on their food to give it flavor. They take a spoon from the pot and put it on their food. He said, this is the taste of these people. So they're <laughs> they're in a different mode. So when they smell the nice charms and doll, they think this is something very Sorry, but I just. 
Sardis graphic. И затем uh, все это там uh, протухает. Could you pass the pot, please? Uh, в этом котле. И постепенно, естественно, эти трупы выделяют трупную жидкость, которая наверх поднимается, и через несколько месяцев у них там какой-то большой фестиваль. И они раздают э, рис, и рис сверху поливают вот этой трупной жидкостью. То есть это то, чем они наслаждаются, объяснил Бактисидан Сарасоти. Поэтому это, конечно, было какое-то время назад. Но он сказал, что поэтому вкусы этих людей резко отличаются от наших вкусов. Конечно, so, это ужасное описание, но это то, как саду все описывают очень конкретно. Из-за того, что эти люди привыкают к таким ужасным вкусам в жизни, когда они слышат воспевание святого имени Мриданги и Караталы, они чувствуют э, отвращение. We're just analyzing that the character of the demoniac so that you, when you meet them, you understand this position, but at the same time, you know, deep inside their hearts, Jivera, Supoya, Krishna, and they're all servants of Krishna. The holy name is so powerful, it can purify them, as it purified me, and it purified you. И несмотря на то, что они так реагируют на святое имя, но мы понимаем, как преданные, что в душе они тоже преданные, Дживера Сварубоя Кришна Нитидас, и поэтому Святое Имя может очистить так же и их, как и нас с вами. Regulative principles. Bhagavatam говорится, что тот, кто не очищен религиозными ритуалами, не следует регулирующим принципам. The people of Kali Yuga will be completely covered by the modes of passion and ignorance. Такие люди покрываются в Kali Yuga гонами страсти и невежества. So, be prepared. Поэтому будьте готовы. In general, in general, materialistic people or demonic people don't want to accept the existence of God. В основном материалистические или демонические люди не хотят принимать наставления, исходящие от Бога. Because as soon as they have to accept the existence of God, it means they have to be they have to become they are responsible for their actions. Потому что как только они примут наставления Господа, они должны будут если нет никакого контроля, человек может все, что угодно делать, даже убивать окружающих. Но как только есть руководство, как только есть законы, необходимо им следовать. Misbehaving, at least in my days. Обычно, как это было в мои школьные годы, как только учитель уходит из выходит из класса, дети сразу же начинают беситься. So the demoniac person really doesn't want to accept the existence of God, so he can go on with all his crazy, sinful activity and not be held responsible. Поэтому люди не хотят принимать руководство от Господа для того, чтобы продолжать свои сумасшедшие демонические поступки и не нести ответственность за это. But, um, we don't have to fear the appearance of the Lord. Но мы не боимся uh, появления Господа. A thief has to. A thief is afraid of the government, but a, um, a good citizen is not afraid of the government. Uh, вор боится полиции, но честный человек не будет бояться. I remember my son Gorshakti, when he was young, he was always like, you know, afraid of the cops and just, you know, downplaying and criticizing the police all the time, you know, because he was not so good at one stage. 
And now he's 35 or something, and he loves the cops, you know, because when there's a, a thief came to his house one day and they had to call the police, and, you know, he doesn't like how people are speeding, so, you know, now he likes the police. Как, например, мой сын Горошекти, когда он был совсем молодым, он не всегда хорошо себя вел, поэтому он полицию боялся и постоянно их критиковал. А теперь он уже взрослый, ему 35. И он прославляет полицию, потому что один раз э, они приехали, защитили его от ограбления. Э, ему не нравится, когда люди гоняют на машинах и так далее. То есть сейчас он полюбил полицию. Бхакти Чатани Мараш was telling me recently that some years ago they did a play, impromptu play, that, you know, that the play was that um, some devotees dressed as policemen came running into the Sunday feast and said, okay, where are they? Where are the criminals? The idea is they were going to expose everybody as a criminal because, you know, they were eating meat, taking intoxication. That was the idea of the play. Как Бхакти Читани Махараш рассказал, что однажды они импровизированный спектакль решили поставить во время воскресного пира. Несколько при этом переоделись полицейских и ворвались в храмовую комнату, крича, где, где преступники? Ну, то есть идея была в том, что тот, кто ест мясо, и занимается греховной деятельностью, является преступником. You know, it's just a play, so they dress like, so, who are the criminals? Well, you're all criminals, we're going to arrest all of you, and then tomorrow is going to give a lecture. It's just the way they decided to do it. То есть, они решили так сделать, что эти преданные переодетые полицейскими порвутся и начнут кричать, кто здесь преступник, все здесь преступники, всех арестуем. И Махарадж, он даст лекцию и объяснит, кто преступник, кто не преступник. The devotees dressed as policemen and they came running out. Okay, where are the, where are the criminals? We're looking for the criminals. And as soon as they said that, these three guests just jumped up and jumped out the window and started running down the street because they were real criminals. И когда эти преданные переодетые полицейские ворвались в храмовую комнату и начали кричать, где здесь преступники, сейчас арестуем, Трое из гостей подпрыгнули, подбежали к окну, выпрыгнули из окна и были таковы, потому что оказалось, что это были настоящие преступники. By surrendering to Krishna, what does he do? He takes all your sinful reactions. You have nothing to fear. Поэтому преданные не боятся Кришны и не боятся. Они не против всего того, что связано с Кришной, потому что они не чувствуют себя преступниками, нарушающими законы Бога. Для них Господь очень это очень милостивая личность, которая избавляет их от последствий всех грехов сарвадарман притяжа. So God is present in the sound of his name. So naturally a devotee, when he hears the chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, becomes very joyful. But a sinful person, he becomes nervous and upset. Поэтому, если вы видите какого-то человека, который расстраивается и возмущается по поводу воспевания святого имени, можно понять, что у такого человека uh, есть определенные грехи. But the holy name is so powerful that can purify the heart of even the greatest sinner. Но святое имя настолько могущественно, что оно может очистить сердце даже самого греховного человека. One time Prabhupada said, if you just chant one time, even in jest, you're making fun, whatever. He said, the Lord has got a little black book, he writes your name down, such and such chanted my name. And he follows you, the Lord follows you birth after birth, until he makes you his devotee. So, Prabhupada однажды сказал, что если вы повторите святое имя хотя бы один раз, Господь запишет этот случай в свою записную книжку и будет следовать за вами рождение за рождением до тех пор, пока вы не станете преданными. And in this age, the Lord makes no distinction between divine and demoniac. Everyone's covered to a certain degree. So, the holy name is beneficial, whether one likes it or doesn't like it. It still works. It still acts. И в этот век очень трудно 
понять, кто является божественной, кто является демонической личностью, все так перемешано. Поэтому святое имя благоприятно для каждого, независимо от того, нравится оно человеку или нет, все равно оно очищает. They didn't get any real benefit because they were in the mode of passion or ignorance. You had to be situated in goodness to get the benefit. Now, by the special blessings of Lord Chaitanya, mantras are for everyone. And everyone can benefit from the mantras. It's a special concession in this age. In the previous years, only people who were chosen as personal beings could sing Vedic mantras, but Lord Chaitanya changed everything. Сейчас uh, все люди uh, могут воспевать Хари uh, Кришна мантру и получать высшее благо от этого. And this is the bliss of a devotee, seeing how the mantra works in the hearts of those in the mode of ignorance and passion. This is our recreation. И наслаждение для преданного видеть, как воспевание Хари Кришна мантры очищает сердца людей от влияния гун страсти и невежества. Это то, в чем мы исчерпываем свое счастье. Наш отдых — это Харинама Санкиртана. Прабхупада сказал, что если у вас есть свободное время, воспевайте Хари Кришна. Почему бы не сходить на Харинаму? Вместо того, чтобы пойти на футбольный матч или на еще куда-то в кино куда-нибудь или прочитать детектив какой-нибудь как мы отдыхаем go out on the streets and chant Hare Krishna in joy seeing the mantra the maha mantra which is so powerful purify the most fallen it's ecstatic наш отдых простой вышли на улицу попели Hare Krishna и посмотрели как очищаются люди от влияния ниши гун природы вот настоящий экстаз. As Jesus said, it's better to give than it is to receive. Иисус Христос говорит, что лучше давать, чем получать. It's so nice to receive the Maha Mantra. I mean, yesterday we did an initiation ceremony. The initiates were so happy, so satisfied, so ecstatic to be to get the the blessing of the Holy Hari Nam initiation. We all enjoyed them, seeing how happy. If that Just imagine if it's better to give it than it is to receive it. Whoa! We better run out the door right now and start chanting loudly on the streets. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Давать святое имя так прекрасно мы видели, как в каком экстазе были вчера те, кто получали инициацию. Это доказательство того, что Давать святое имя, когда вы даете святое имя, это то, что приносит самое большое наслаждение. Поэтому, если вы хотите наслаждаться, срочно выбегайте на улицы и воспевайте святое имя. It's transcendentally illogical. А в трансцендентном отношении это нелогично. That you get more out of it by giving it away than taking it. Если вы больше получаете, давая, чем получая, чем забирая. You get more out of it when you give it away than when you get it. То есть как это понять, что мы получаем больше, отдавая, чем получаем? You get blessings. Мы получаем благословение. Everyone here in the best part of the world. Guru, blessings, blessings, blessings. Just go on. Some books. So here's a call. Here's a redanga. That's the blessing. No blessings, blessings. Ау! Как на фестивале все подходят и говорят, гуру, гуру, мне благословение дайте. И мы говорим, что благословение хотите получить, уходите на улицу с книгами и с музыкальными инструментами. Вот вам все благословения. Прабха said, spiritual mathematics, material mathematics, one minus one is zero. Spiritual mathematics, one minus one is a thousand. Все от Прабхупада сказал, что духовная математика от материальной отличается. В материальной математике один минус один равно нулю, в духовной один минус один равно тысяче. 
мы можем видеть пример царя Ранти Дева в Бхагавате. He fasted 48, 48 days, um, even from water he fasted. Он постился на протяжении 48 дней, воздерживаясь даже от воды. I fasted for many days from food, but I can't fast from water. Я, конечно, пробовал на протяжении многих дней поститься без еды, но как можно поститься без воды? Once I fasted 22 days from food, but I was drinking a lot of water, two liters, four liters of water every day. Я 22 дня голодал один раз, но, по крайней мере, я пил много воды, до 4 литров в день. So after 48 days, he wasn't also, his family was also fasting. А он постился 48 дней, и не только он, а вся семья. And then some uh, local people brought him, brought the family, a large portion of food that was cooked in ghee. Of course, you're not supposed to break a fast, but anyway. And um, they sat down at the table to eat it. And so Brahman, you know, Brahmins, they go door to door. They're too busy preaching to work and make money. So they go to the door and then Brahman knocked on the door and yeah, I'm hungry. So King Ranti Dev had been fasting for 48 days. He, he uh, divided the prasadam in half. He gave half to the Brahman and kept half for himself. И как только они собрались поесть, в двери дома постучали. Это был Браман, который собирал пожертвования. Браманы заняты слишком сильно духовным духовной практикой, чтобы деньги зарабатывать или готовить для себя. И он попросил пожертвования. Царь Рантидев без разговоров отдал ему половину. Then there was a knock on the door. They're ready to eat. And the sudra appeared, and he was hungry. So King Rantidev, he cut that half portion into quarters and gave the quarter portion to the sudra. Now he only had one quarter of the original prasadam left. Как только он собрался принять оставшуюся половину, дверь постучал шудра, который также попросил поесть. Царь Рантидев отдал половину того, что осталось, ему осталось только четверть. И затем появился человек с собаками, он сказал, что мы все голодные. Рантидев отдал ему оставшуюся четверть. У него осталось только немного воды, чтобы пост прервать. It's better to give than receive. It seems hard to understand at this point in the story. И эта история как раз таки иллюстрирует этот принцип, что лучше отдавать, чем брать. И в конце этой истории это станет очевидно. So then a chandala appeared at the door and begged for some mercy. He was thirsty, so King Ranti Dev gave the glass of water, and nothing left. Затем в дверях появился чандал который хотел пить, Ранти Дев отдал ему оставшуюся воду, у них не осталось вообще ничего. But then the Bhagavatam says that at that point various prominent demigods like Brahma and, and um, Shiva and different demigods appeared. Actually the, those, that Brahman, that Sudha, that Chandra said that they were all these great demigods who were just testing Ranti Дев. И uh, после этого uh, Перед ним появились великие полубоги, которые до этого предстали, представали перед ним в форме Брамана, Шудра, Чандала, потому что они проверяли его на так сказать, то, насколько он следует правильным принципам. And the Bhagavatam describes that he had this charitable mood because he saw the supreme personality of Godhead in everyone's heart. And everyone was a devotee of Krishna, so he was serving the Lord by serving the devotee. He had this vision of an Uttama Arakara. И они достойно вознаградили его за все его аскезы. И Бхагаватам объясняется, что он относился так сострадательно ко всем, потому что он понимал, будучи преданным, что Господь находится в сердце каждого, и каждый связан с Господом. So what did he get for his quote-unquote Krishna conscious charity? What did the Lord, what blessing did the Lord give him for his Krishna conscious charity? 
и какое благословение Господа он получил за свою благотворительность в сознании Кришны. The Bhagavatam says, Maya vanished like a dream. Бхагаватам объясняется, что Майя растаяла перед ним как сон. From Lord Chaitanya. Mm. И можно себе представить, Something что, wonderful will happen. что если перед uh, Рантидевом Майя растаяла как сон, сон uh, исчезает, когда мы просыпаемся, если мы uh, будем так же, как Рантидев, делиться с окружающими не просто пищей и водой, а знанием о Кришне, Какие благословения мы можем получить от Господа Чайтанья? Бхагаватам объясняется, что все те, кто будут следовать примеру Ранти Дева, будут обладать такой же, таким же состраданием и добротой, станут чистыми преданными. This preaching mood, this missionary spirit that was really enhanced by Lord Chaitanya, not new to our tradition, it goes all the way back, thousands, millions, because this is Purana, Bhagavad Purana. This mood is going back billions of years. Up, uh, Объясняется, что наша традиция проповеди сознания Кришны не является новой. Ей тысячи и миллионы лет, но Господь Чайтанья внес в нее совершенно новые элементы. Мы процитируем Бхактивинот Такура и Шила Прабхупада в этой связи. Бхактивинот Такура сказал, что Вайшнава – In proportion to the number of devotees he's made. Бхактивинат Такур говорит, что уровень Вайшнава определяется пропорционально тому, насколько он способен делать окружающим преданными Господа. And Prabhupada embellished that in a purport. He said, a Vaishnava becomes superior not by a jugglery of words, but by the number of devotees he has created. This is an exact translation. И Браупада uh, комментирует это высказывание, uh, буквально говоря, что Вайшнава определяют не потому, uh, как он хорошо научился жонглировать словами, а потому, как он может делать окружающих по количеству преданных, которых он создает. He sent me a text message. He was before we arrived. He said, "I'm looking at the hall." He said, "There's not so many devotees today. Where are they all?" Смотрит за тем, что происходит, и он послал мне SMS, спрашивая, почему в зале не так много преданных, куда все преданные подевались. Of course, when we came in, I think the devotees all assembled. But even taking it like that, how many millions of people are in the city, and how many people are sitting in the hall? No. Несмотря на то, что здесь собралось достаточно преданных, по нашим оценкам, но если сравнить с количеством населения города, какая часть, какой процент населения города присутствует сейчас здесь в зале? Мы всегда должны стремиться увеличить количество членов семьи в нашем движении. Uh, эту цель можно достичь, распространяя Святое Имя. Uh, не мы делаем людей преданными, а Святое Имя. Effort, Но благодаря нашим усилиям мы получаем uh, благо от Господа. Like 
One of the most distinctive features of your country is this black earth. This part of the, Europe used to be called the breadbasket of Europe. Your black earth. You just throw a seed there and it grows. Как, например, в, на Украине очень uh, благотворная почва, uh, чернозем, если uh, сеются какие-то семена, все очень хорошо растет. Uh, Украина была известна как uh, житница Европы в свое время. It's like you take apple seeds, you just throw them in the black earth like this. You come back a few months later as little apple trees. Awesome. Если Сюда даже просто семена яблок побросать в эту почву. Через несколько месяцев яблони прорастут. Точно так же мы распространяем, раскидываем повсюду семена святых имен и обязательно эти ростки прорастут во многих местах. И мы получим благо. In my country, America, we hear, I don't know if it's folklore, it's really true, there was somebody called Johnny Appleseed. And he, um, he went from the East Coast, that's a true story, East Coast to the West Coast. His whole thing was just to throw apple seeds everywhere, to start, you know, bringing some real fruit amongst all the pine trees and oak trees, you know. So, and he just went from coast to coast, and as a result, now there's still apple orchards that are hundreds of, hundreds of years old that are producing. So he just threw it, but he gets the credit. He just threw the seed, he didn't grow the seed, he just threw it. So you'd be like a transcendental Johnny Appleseed. And you just go and throw the holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. You're bound to make some devotees. And the more devotees you make as a result, the more credit you get from Krishna. Well, what did you do? You just threw them out. You don't have to be so qualified. Just throw them, just go, Hare Krishna, Hare Krishna. They will take effect here, there, and everywhere. And Krishna will write in his book, 9,642 devotees he made in his lifetime. So you can come home now. <laughs> Кто-то говорит, что он вымышленный, кто-то говорит, что это настоящий человек. Джон, яблочные семена, яблочные, яблочные семечки. То есть это был человек, который задался миссией по всей стране посеять яблони. И он везде раскидывал эти семечки яблоневые, и в результате до сих пор много яблонь по всей стране растет. Точно так же у нас должна быть такая миссия распространения святых имен. Если мы засеем везде эти семена, нам даже не надо быть очень квалифицированными. Предные будут появляться естественным образом, и Кришна запишет в своей книге. Он за свою жизнь 9465 человек сделал предными. Он достоин вернуться в духовный мир. If you can't go out personally, you can help the preachers. Если мы лично не можем проповедовать, мы должны помогать проповедникам. You can offer your apartment for them to stay in. You can feed them. Можно предложить свою квартиру. Можно их покормить. You can give them Lakshmi. Дать Lakshmi. In Vedic culture, when a man did a participated in a fire yoga, the woman would simply touch his shoulder. He was doing all the work. Oh, mom, and the, the wife was just touching the shoulder. She was getting the same benefit. He was doing all the work, and she was just... That's the Vedic tradition. The wife just is there to assist. She's touching the shoulder. She gets the same benefit. In the Vedic tradition, if the man performs the yoga, the woman is just touching his shoulder, and she gets all the same benefit. It's not easy to work as a man as a woman. Or you see in it, Govardhan Turkama, the, the couples, the Rajbasis, or those who visit, that the man is doing, sometimes they do the 108 dandabats in one place, and then 108, <laughs> and he's doing all the dandabats, and the wife is just touching his feet. Every time he bows down, she touches his feet, she gets the same benefit. Или же, если вы поедете на Говардхан, вы увидите, что там некоторые мужчины совершают дандавата парикраму вокруг Говардхана, за ним идет жена, и после каждого тандавата она просто касается его стоп и получает все те же самые блага, ей не надо самой 
ходить и клониться. So you don't have to risk life and limb uh, and be an itinerant preacher and go all over the world. You, you just throw some dakshin, some some lakshmi here, or you feed, or you house the Vaishnava, or you curse them with some words. This is Samkirtan, the complete glorification of the Lord. Everyone has a role to play in international society for Krishna consciousness. Everyone's making an effort together. Поэтому вам не надо рисковать здоровьем и жизнью, проповедуя сознание Кришны по всему миру. Вы можете просто помогать всем, чем можете проповедникам, кинуть какие-то лакшми, пригласить домой, покормить просадом, и вы получите такие же блага, как и эти проповедники. Это движение Санкиртаны. У всех есть своя роль, свое место, но прямо или косвенно нам надо участвовать в этом процессе. Наше счастье заключается в наблюдении за тем, как демонические личности становятся божественными. Это то, что нас радует. In this age, really for going back to God. Такова квалификация в наш век, как мы можем вернуться домой назад к Богу. As Raghunath Das Goswami prays, Raghunath Das Goswami молится. In public places, I glorify your mercy. Повсюду я прославляю твою милость. Which is granted to even the lowest creatures. Которая доступна даже самым низшим. And which enables me, even though I am и которая позволяет мне, низкорожденному, жить в этом лесу Браджа, месте, где твои чистые преды наполнены чистой любовью, стремятся родиться даже как травинки. Grantara Shimad Bhagavatam ki Shri Pralad Maharaj ki Bhagavan Narasingha Dev ki Sri Sri Gorni Thai ki Srila Prabhupada ki Harinam Sankirtan Yagya ki Gaur Premanan